Ek het nou die gratiens, jy het nou sprug met ander etiese meetkinde, en ons gaan bykie kyk, gaan gauw eers na een vierhoek, en dan die hele paar ander. Dis, quadrilateral IBCD, is a rhombus. Hulle sê, dit is a ruit. En nou wat verskrikkelijk belangrijk is, gratiens, is dat ek die eigenskappe van a ruit moet ken. You must know the properties of your quadrilaterals, want wanneer jy vroeg vir jou sê, hierdie is a ruit, and you don't know the properties of a rhombus, then you will not be able to answer the question. So, before we go on, let's talk about a rhombus, a ruit. A ruit, so sy jy, is al jylle lak. So wanneer jy vroeg nou, my kennis gaan inteken, kan ek sê, omdat dit a ruit is, beteken dit, al vier sy syie is ewelak. Dit beteken ook, dat die syie ewelweidig is aan die syie, that side is parallel to that side. It means, that, that diagonals, half each other, and that this pieces are all equal to each other, so die diagonale al veer mekaar, en die stikkies is allemaal even lang. Dit beteken ook, dat hier waar die hoekleine mekaar al veer, maak dit 90 grade hoeken. Very important. The properties of a rhombus, die eigenskappe van a ruit. So die eerste vraag wat nou gevraag word, is bepaal die waarde van kie. Bepaal die waarde van kie. Goed, kom ons gaan kijk gaan gauw, wat het ons? Ons weet dat die afstand van daar tot daar, en die afstand van daar tot daar, is precies even lang, so ons kan dit daarmee doen. Ons weet ook, dat die hoekleine van een ruid al vier mekaar en Daai is 90 grade hoeken. So, the easiest way of getting the value of Q is determining the gradient of FC. Want ons weet dat die gradient van FC maal die gradient van FB met minus 1 wees, omdat daai hoekie 90 grade groot is. That's learning work. If two lines are perpendicular on each other, then the product of the gradients must equal minus 1. So kom ons gaan daar uit die gradient van fc. Hier is x, f, en i, f. That's going to be x, c, y, c. So let's get the gradient. It's a difference in y on the difference in x. So, ons gaan en ons sê, i c is minus 3, minus i f, minus minus 1, geef my plus, x c is 3, minus x f, so ek het minus 2 op 1, so my gradient is minus 2. So, die gradient van FC maal met die gradient van DF moet gelijk wees aan min 1. Hoekom? Kan in redes, kan ek my redes sê, want DF is loodreg op FC eigenskappe 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 van a ruit. Properties of a rhombus. Properties of a rhombus. Kei, nou kan ons gaan sê, maar daarom moet die gradient van DF gelijk wees aan Nou, as ek een minus 2 maal iets moet vir my minus 1 gee, dan weet ek, as ek hom gaan maal met een half, as ek minus 2 
van maal met een hof, dan krijg ik minus 1. So, hoe krijg ik de half? Ik krijg die omgekeerde van 2, zo so ik zet 2 onder en 1 boven en mijn minus boven. Dus moest klaar. Goed. So, ik kan nou gaan zeggen, als ik x die en y die gebruik, en ik ga nou werk nou die, die gradient uit van die f. Dan zit die verandering in y die minus minus 1 plus 1 of die verandering in x minus 4 minus 2 en dit moet gelijk wees aan een half. So ek kan gaan kruisie van die navolging toe. Daai is gelijk aan k plus 1 op minus 6 moet gelijk wees aan een half. So kom ons doen kruisie van die navolging. Ek het 2 k plus 1 is gelijk aan minus 6. Kom ons al die 2 is gelijk aan sien een raai uit. Dit het lijk lelik. Dit wil ek nie mooi nie. So ek gaan sê 2 k plus 2 equals minus 6. You can take the 2 to the other side of the equals 2. It becomes a minus. En dan kan ek deel met 2. So kom oor die is gelijk aan vat. Deel ek met hom. So dit word minus 4. So k te waarde is gelijk aan. Aan minus 4. Goed. Nou, graag diens. Volgende vraag is, wat is die oppervlakte van driehoek C en D? Get the area of triangle C en D. That triangle. Now that's a 90 degree over there. So die oppervlakte is de helft van die basis. Daar so, kan ons gaan omgebruik vir die basis. Maal met die loodrechte hoogte. So die helft van die basis, so we can get the length of DF. So kom ons kry die lengte van DF. So ons het DF kwadraat, ons afstandsformule is die x van D minus die x van F, so kwadraat plus die y van D minus die y van F, so kwadraat. So let's do a bit of substitution again. x van d is minus 4, minus die x van f is 2, so kwadraat, plus die y van d, en ons toch gaan uitwerp, is minus 4, minus die y van f, so dit word een min en een min langs mekaar, word een plus, en dit geef my minus 6 kwadraat, plus minus 3 kwadraat, is gelijk aan 36 plus 9 en dit is 45. So DF's lengte, the length of DF, is then the root of 45. That's the base. So DF is going to be the root of 45. So as ek nou die oppervlakte wil kry, the area of triangle uh, DCF, it's going to be half times the base times perpendicular height basis. Maal met my hoogte, my basis kan ek DF maak en dan is my loodrechte hoogte FC. So nou kan ek ook vir FC gaan bereken. Ek het ons vir punt F en ek het vir punt C. So kom ons gaan kry die lengte van F C. Voor F C kwadraat het X of F minus X of C square plus Y of F minus Y of C square. En dit gaan wees die X van F is 2 minus 3 se kwadraat plus die y van f is minus 1 minus minus 3 dis plus 3 2 minus langs mekaar nou 2 minus 3 is minus 1 square minus 1 kwadraat is plus 1 plus minus 1 plus 2 
is 2 kwadraat, so dit is plus 4, so dit is gelijk aan 5. So daarom is FC gelijk aan die wortel van 5. Kijk, to get the area of triangle, half of DF, so ek kan gaan sê, the area again, is half of the root of 45 times the root of 5. Nou, twee wortels langs mekaar, wat die sanne is, is ek hulle met mekaar maal, kan dit maar net in my sakrekenaar gaan insletel, en dan kry ek 7,5 in jede kwadraat. 7,5 units square. En die hele haaste vraag, graag Ties, is hulle vraag, wat is die oppervlakte nou van die hele reid? Nou, if you know the properties of your rhombus, then you'll know that these four triangles that the diagonals form is identically precisely the same. They are congruent. So I can it gaan, and if I want the area of the whole um, A, B, C, D, it's going to be 4 times 7.5 and that's going to give me 30 units square. 30 units square. This is the oppervlakte van my ruit. Goed, gratis. Dit is dan ons ons ruit vraagie. Jy vroeg gaan nou terugwees met nog vier hoeke. I'll be back with some more quadrilaterals.